ดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปตัดข้าวตัดผมนะครับก็ไม่ได้ตัดผมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้ให้ติ๊บกำเนิดกำเนิดขอบคุณครับคุณรุงอายุ80ปีแล้วสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางครับเช้าวันนี้เราก็อยู่ที่เมืองยาจางประเทศเวียดนามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปตัดข้าวตัดผมนะครับก็ไม่ได้ตัดผมมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเดินเข้าไปทางใจกลางเมืองนะครับไปดูร้านตัดผมซึ่งก็เขาบอกว่ามันอยู่ข้างทางนะเมื่อกี้ถามเจ้าของร้านเขาดูแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอร้านตัดผมตอนนี้ผมก็เดินมาประมาณสักครึ่งกิโลได้วันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราสองคนจะอยู่ในเวียดนามอ,อ,อยู่ที่ยาจางนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโดยการกลับของเราเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเราจะกลับผ่านลาวแล้วก็ไปออกทางปากซันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกําลังวางแผนกันอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จะเที่ยวเมืองยาจางให้เต็มที่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวเดี๋ยวเราไปตัดผมเปลี่ยนทรงผมกันก่อนนะครับเพิ่มความหล่อนะเป็นหนุ่มเวียดนามนะครับไปตรงนี้เป็นโซนขายพวกผลไม้ครับลุงบอกว่าให้เดินมาทางนี้แหละแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเลยอันนี้เจ้าหน้าที่อะไรไม่รู้ครพยายามที่จะมองหาร้านอยู่แต่ว่าก็ยังหาไม่เจอนะครับเจ้าชนกันเลยที่กลางตลาดเลยอะเดี๋ยวเราน่าจะเดินผ่านตลาดปลานี้ขึ้นไปครับน่าจะเจอร้านคุณลุงเจ้าของที่พักเขาบอกว่าเดินมาผ่านตลาดนะครับแล้วก็ร้านจะอยู่ขวามือเดี๋ยวเราพยายามมองหาอยู่ว่าร้านตัดผมคุณลุงนี่ไปแอบอยู่ที่ไหนนะครับมีขนมไข่หงด้วยนะหมุนบ้านเราเลยครับไข่หงไข่หงนี่ลองหน่อยดิสามเปาเยี่ยมอ่ะน้ำห้าพันได้แม่ได้นะได้นะได้นะน้ำเงินน้ำเงินห้าพันได้อยู่ก็ไม่แพงไม่กายเอาตัดกะถ้ามันไม่อร่อยจะได้ไม่ต้องกินว้าเป็นไงเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนเลยว่าข้างในอ่ะข้างในของบ้านเราอ่ะจะเป็นไส้เค็มของเขาเป็นไส้หวานถั่วหรือเปล่าเป็นถั่วแต่ว่าเป็นไส้หวานของเราจะเป็นไส้เค็มอของเราต้องมีพริกไทยมีหอกเค็มเขาบอกว่ายาจางอ่ะเป็นแหล่งหอยนางรมที่ถูกที่สุดของเวียดนามอืมจริงเหรออืมแต่พี่ที่หอยอันบอกว่ายาจางคือถูกที่สุดแล้วอืมก็ถูกจริงเมื่อวานเนี่ยที่เราซื้อไปกินที่ริมหาดนะครับเพื่อนๆตกกิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทเองถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยจัดละสี่ห้าโลเลยกินแบบเต็มที่เลยนะสําหรับหอยนางรมที่นี่นะครับคือถูกมากๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเจอร้านคุณลุงแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ด้านหน้าตรงโน้นนะครับเหมือนคุณลุงจะกำลังมีลูกค้าด้วยนะนั่นครับร้านคุณลุงอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนตอนนี้แกกำลังจะมีลูกค้าครับเดี๋ยวจะไปใช้บริการคุณลุงซะหน่อยก็ร้านก็เป็นเพลิงเป็นเพลิงแบบว่าพอกันแดดกันฝนได้นะครับคุณลุงเขาก็จะมีคอยฉายด้วยอันหนึ่งนะครับต้องรอคิวอ่ะพี่ก้อยเดี๋ยวให้คุณลุงตัดผมให้เสร็จก่อนนะครับตาแล้วละครับเพื่อนๆโอเคนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่จะตัดผมที่เวียดนามนะครับที่ยาจานะวันนี้แสงมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าแดดมันไม่ไม่ออกด้วยนะครับอ่าตรงนี้อาจจะมืดๆหน่อยจะขอไฟคุณลุงก็เดี๋ยวคุณลุงจะบ่นเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคุณลุงจะตัดผมให้เราทรงอะไรนะครับสิ้นจาวแต่ว่าชอบวิธีการที่เขาตัดแล้วมีการแคะหูให้ลูกค้าด้วยนะเป็นการใช้ไม้นะครับกับสำลีแล้วก็แคะหูให้ลูกค้าด้วยพร้อมกับมีไฟฉายเอาไว้แยงไปที่รูหูนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายละที่พวกเราจะอยู่กันที่เมืองยาจางนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะหันหัวเข้าไปที่ฮานอยครับแล้วก็อาจจะต้องเดินทางกับรถทัวร์รถบัสอะไรอย่างเงี้ยนะ
อาจจะเข้าลาวแล้วก็ออกนครพนมอะไรเงี้ยนะครับหรือบึงการเดี๋ยวดูก่อนว่าเส้นทางแล้วก็ฝนฟ้าอากาศมันเป็นไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินเราก็เริ่มน้อยหลอแล้วก็อาจจะต้องกลับพื้นราบนะครับโอ้โหคุณลุงแบบตัดแบบปานี้มากๆครับไม่น่าเชื่อคุณลุงนี่น่าจะอายุผมว่าน่าจะเกิน70็ดสไม่มีอะไรมากมายนะมีกระจกหนึ่งตัวครับแล้วก็มีรูปสาวสวยอยู่หนึ่งรูปนะครับแล้วก็มีกระจกรูปหัวใจที่เป็นเอาไว้มองมุมบนอีกหนึ่งตัวครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นผ้าที่เอาไว้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้คุมเวลาตัดผมครับแล้วก็มีกระเป๋าเก่าๆอยู่ใบหนึ่งโต๊ะลิ้นชักไม้นี่ก็เป็นแบบว่าเก่าๆนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับสำหรับร้านตัดผมคุณลุงนะตรงโน้นก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่วางอุปกรณ์ทั่วไปครับดูประสบการณ์คุณลุงแล้วก่อนตัดมาเกือบ 80-90 ปีแล้วอ่ะพูดถึงถ้าเป็นบ้านเรานี่ถ้าเจอร้านตัดผมแบบนี้คงคงไม่กล้าเข้าเลยจริงๆนะครับแต่ว่าที่เวียดนามนี่ต้องเข้านะถ้ามาถึงเวียดนามแล้วไม่ได้มาตัดผมร้านที่เป็นเพิงแบบนี้ก็ถือว่าพลาดเลยนะครับทุกคนดูดิดูการดูการงานไกลๆของคุณลุงนี่รู้เลยว่าเมื่อชีพจริงๆคือไม่ต้องบอกทรงเลยนะเมื่อกี้ไหนไม่ต้องบอกทรงเลยว่าจะเอาทรงอะไรลุงจับเรามาได้ลุงก็ให้นอนเลยขึ้นเคียงตอนนี้คุณลุงน่าจะกําลังบรรเลงการเขาเรียกว่ากันแอบเสียวนิดหน่อยครับโอ้โหไปฉายเอาไว้ส่องไว้แค่ขี้หูครับเวลาที่ลูกค้าต้องการการแคะหูคุณลุงก็จะเอาไปฉายนี่แหละเอาไว้ส่องหูลูกค้านะครับบนโต๊ะคุณลุงก็จะมีกันไกอยู่สองอันนะครับมันก็จะมีหวีอยู่หนึ่งอันเท่านั้นเองนะฮะน้ำไฟอะไรคุณลุงก็ไม่มีนะมีไฟฉายแค่ตัวเดียวแหละเอาละลุงจะทำทรงให้แล้วเป็นไงบ้างรอไหมลุงบอกได้อยู่ครับอโอเคแล้วอ่ะเฮ้มีที่ขัดรองเท้าหน่อยนึงนะครับบีหรือเปล่าก็มันเป็นแปลงอะไรไม่รู้ครับเหมือนแปลงขัดรองเท้าอันใหญ่ๆนะครับนี่เออเก็บเศษผมอ๋อเป็นการเก็บเศษผมเออแต่ก็แอบเจ็บอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าปลายมันแข็งมากเลยเดี๋ยวมาดูว่าคุณลุงจะแค่หูให้เราหรือเปล่านะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีฟาดฟาดฟาดฟาดหน่อยฟาดผมฟาดผมลุงจะแค่หูให้นะครับไปดูก่อนอันนี้ยังคือตัดไม่เสร็จนะนั่นนะโอ้หนวดไหมหนวดอะไรแค่หูเดี๋ยวให้ลุงแค่หูครับแอบเสริมเบาให้ด้วยอะฮึบนอนทีนี้โอ้เมื่อกี้พอดีตอนที่เรามามีลูกค้าที่กําลังที่จะแคะหูพอดีนะครับผมก็เลยแบบโอเคน่าสนใจน่ารองนะคุณลุงใส่อาวุธประจํากายแล้วครับใส่ไฟฉายมาแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับโอเคโอ้ยความรู้สึกแรกเสียวจังวะหืมโอ้ยก้อยมันดังก๊อตก๊อตก๊อตก๊อตเลยครับทุกคนมันคล้ายๆเป็นใบมีดอะแล้วเอาโกนขนในหูอะเออเราก็แย่หน่อยเออเฮ้ยดีเนี่ยเฮ้ยดีมากเลยครับทุกคนอืมลึกมากๆอะเออคือแก่งมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวปัดขนออกมาเป็นไม้ใส่เหมือนจะเป็นที่ปัดขนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
แล้วก็แย่มุนมุนหน่อยมีดีดดีดหูด้วยโอ้โหเรายิ่งเจ็บอยู่ลุงดีดไปสี่ห้าทีโอ้โอยโอ้เจ็บมาฝั่งนี้นะครับเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านนี่เสร็จแล้วนะข้างหนึ่งประมาณสักสองนาทีได้นะครับในการปั่นหูของคุณลุงนะคุณลุงเขาอาจจะเดินช้าๆหน่อยครับเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วมานะครับโอ้รู้สึกดีมากๆครับเหมือนกำลังมีคนมาเกาหูให้อ่ะโอเคเครื่องมือคุณลุงก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับตายคอผมนี่แหละอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนการปัดพวกเศษที่หูออกครับมีดีดหน่อยนิดนึงเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับในการตัดผมแคะขี้หูของเราในวันนี้นะฮะโอ้สุดยอดอรู้สึกดีนะครับคุณลุงแกอาจจะเดินช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแกเป็นคนแก่เนาะเก็บอุปกรณ์ครับใส่หมวกเหมือนเดิมเพิ่มความรออ่าเก็บอุปกรณ์ที่แค่หูปาเข้าไปชั่วโมงครึ่งนะครับนั่นนะมีการแต่งทรงให้ด้วยครับเพื่อนๆลองดูฮะแกปานีดมากเลยนะเก็บงานด้วยเก็บงานด้วยเหลือเศษเหลือเศษมีผมโผล่นิดนึงไม่ปล่อยให้ลูกค้าไปประเจิญข้างนอกต้องแก้งานให้เสร็จไม่ได้ไม่ได้มีผมโผล่ครับมาแล้วกระจกรูปหัวใจมาแล้วครับจะให้ดูข้างหลังว้าวมาดูกระจกข้างหลังครับโอเคโอเคเก็บกระจกเห็นไหมโอ้ใช้งานอย่างนี้นี่เองเพื่อนกระจกรูปหัวใจครับเรียบร้อยโอเคโอ้กระเมิดเนี่ยบ้าเยี่ยมอ่ะน้ำจกน้ำจกห้าหมื่นให้ติบลุงหน่อยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากห้าหมื่นเดี๋ยวให้ติ๊บคุณลุงไปหมื่นหนึ่งอันนี้ให้ติ๊บกระเมินกระเมินขอบคุณครับบ้านบ้าวเงียวตื้อเหรอไปเมยตามมือตามมือตามตามมือเฮ้ยไอตีไอตีไอตีโอ้คุณลุงอายุแปดสิบปีแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดตามงินโอ้โหแปดสิบปีสุดยอดกำเอิญแงกำเอิญแงจับมือหน่อยครับขอบคุณครับเป็นคิวบายกำเอิญแงไปวันนี้ภารกิจของเราสําเร็จนะครับในการตัดผมที่เวียดนามนะครับก็โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับคุณลุงอายุ80ปีสามารถตัดผมให้เราแบบว่าเออคือคุณลุงตัดแบบปลานี่มากๆนะครับไม่ได้รีบร้อนไปไหนเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปชายหาดฝั่งตะวันออกเนาะวันนี้เราสั่งข้าวหมูทอดนะครับกินข้าวก่อนเพราะว่าเช้านี้ยังไม่ได้กินอะไรกันเลยมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเรามาว่าแบบการเดินทางค่าใช้จ่ายในเวียดนามมันตกต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่เอาจริงๆผมว่ามันมันแล้วแต่เมืองเนาะใช่แล้วแต่เมืองแล้วก็พื้นที่การกินอยู่ด้วยแต่ว่าถ้ามาอย่างเราเนี่ยผมจะวางแผนในการใช้งบให้มันประหยัดที่สุดนะครับก็คือค่าห้องวันหนึ่งสมมติอย่างยาจางเนี่ยผมจะพักในราคาประมาณ3 5 0ร้อถึงสามบาทอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่ากินจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะก้อยค่ากินจะอยู่ประมาณว่าวันหนึ่งไม่เกิน400ได้มั้งจะไม่ถึงนะตกแล้วการใช้ชีวิตหรือว่าการแบบว่าการกินอยู่ในเวียดนามแต่ละวันของพวกเราเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณไม่เกิน 1,000 บาทหรือประมาณ 1,000 บาทอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มาครั้งแรกแนะนําให้เผื่อมาเป็นวันละ 1,500 บาทนะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่เสียหายถ้ากลับไปเราก็สามารถที่จะไปแลกคืนได้นะครับเด็กปะเด็กปะอ้าวฟุ้งอีกแล้ว
ตัวเท่าไหร่วะเนี่ยมีสายอะโอ้มันมีตัวเล็กตัวใหญ่นะเมื่อโอ้ตัวเล็กนี่ฮะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไซส์แตกต่างกันไปเลยเห็นไหมค้าไม่อยู่วันจูปีฟองเกจหมดจำเงินหมดจำเงินหมดกองอ่านี่หมดหมดจำเงินเหลือในแหละแบจำนี่หมดจำเงินลองไหมนี่นะอ๋ออันนี้นี่หมดจำเงินแม่อ่าหมดจำหมดจำหมดจำนะโอเคนี่ครับหมดจำหนึ่งแสนดงนะร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะมีเนื้อเปล่าป้าจะหลอกเราเปล่าเดี๋ยวป้าจะยากหน่อยมันจะมีเนื้อเปล่ามันรู้ไหมไม่ใช่ว่าป้าตัดมาหมอนมูไก่ไม้ยังเติมไหนก็ไม่ไก่ยังอ่าป้าหั่นไปสองชิ้นครับอาหารนี่ด้วยล็อกเตอร์น้อยครับมันคล้ายๆน้ำสต๊อกอะไรสักอย่างหนึ่งป้าเขาเอาใบลาดลาดนะครับฮะโมโนโนโนโนหมดหมดหมดเอาหนึ่งตัวพอป้าป้าจะยัดเยียดให้สองตัวไม่เอานะครับเราเอาแค่ตัวเดียวโอเคกับเบิร์นป้าเรียกอยู่ไทยแลนด์เฮ้ยโตยหลังเงยไทยแลนด์ยาดูเหมือนไทยแลนด์บ้านเต้นสีเต้นไม้เต้นไม้โอ้ให้ไม้ครับแม่บ้านเต้นสีพ่อโอ้แม่อ๋อแม่อ๋อนี่แม่บอกไปก็แม่ก็ไม้ชุ่ยชุ่ยเฉยเบาเบาเยอะแยะอย่างแบบแม่เอาเนื้อเฉยป้าใส่เลยเนี่ยคือป้าก็จะมีหลายไซส์นะครับทุกคนอันนี้บิ๊กเป็นบิ๊กไซส์เลยตัวใหญ่มากๆนะครับเป็นกุ้งล็อกเตอร์ที่เขาน่าจะนึ่งไว้แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นตัวเล็กตัวไม่ใหญ่หรอกเขาทำในห้าจุดเออเราไม่ได้ห้าจุดหรือหกไงคือเราเราจะกินวัคซีนคือคุ้มค่ามากมากเลยนะใครที่จะมากินกุ้งล็อกเตอร์ที่ยาจางนะครับแต่มันร้อนหน่อยนะโอ้ถ่ายรูปได้แกบอกว่าให้ลองแบบที่นั่งระวังเขาให้ตัวแบบแบบทานเออแล้วก็หาบนี้เลยโอ้ก็ดื่มโอ้หนักจริงไม่ใช่เบาๆเลยเนี่ยโอเคโอ้เดี๋ยวมากินกุ้งกันดีกว่าในราคา150บาทไทยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะอร่อยเท่ากับกุ้งแม่น้ำบ้านเราหรือเปล่านะครับอืมคือมันมีรสหวานคิดว่าเขาลากให้น้ำจิ้มหวานลงไปในตัวกุ้งเขาได้หัวมันหัวกุ้งตัวร้อยห้าสิบาทครับเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นครับมีเขาขายอะไรไม่รู้อยู่มุมถนนนะนะเดี๋ยวข้ามทางอีกแล้วโอ้ยกลัวจังเว้ยอ่ะอ่ะจะได้ข้ามไหมจะได้ข้ามไหมเอ๊บเอ๊บว้ายว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรายืมเสื้อที่เราคนใหญ่เลยชิ้นดาวอะไรไม่รู้อ่ะปอบเปียหรือเปล่าเนี่ยแปลกอยู่นะเนี่ยชิ้นดาวอ่าใกล้ในสาบเหี่ยวอ่ะกุ้งแป๊มแงหมูกุ้งไฮเมลัมไฮเมลัมเงินไฮเมลัมเงินอ๋อเขามีราคาอยู่ก้อยก็จะมีอยู่สองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้าครับสี่หมื่นด้วยสี่หมื่นนี่เหมือนมีกุ้งด้วยก้อยจากที่ผมดูแล้วนะครับมันคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มแต่ว่าไม่น่าจะใช่นะครับน้องก็มีเครื่องปรุงต่างๆโอเคมากเลยนะน่ากินมากมีไข่นกกระทาด้วยครับเ
ไม่ค่อยต้องปกเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเหมือนกระเพาะปลาวันนี้กินเมนูอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ก็กินเท่านี้นะครับจะมีเราเรียกกระเพาะปลาแล้วกันเนาะเป็นไงบ้างชีเอ้ยรสชาติลุยสวนอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามันได้เปรี้ยวนิดนึงนะแจ่มเลยอ่ะแต่มันใสมากเลยนะมันใสมากคล้ายๆกระเพาะปลาบ้านเราอ่ะอืมใช่ไหมมันเหนียวแป้งมันมากเลยอันนี้ครับเหมือนกินซุปเลยอ่ะเหมือนนี่เจ้สิงโตอ่ะแจ่มเอ้ยบ้าเยี่ยวอ่ะรสกาคือที่นี่เขาสำเนียงเขามันไม่เหมือนสำเนียงฮานอยครับผมว่าศึกษาสำเนียงฮานอยมาแต่พอมาที่ยาจานี่ใช้งานไม่ได้เรื่องเลยคุยกันไม่รู้เรื่องอยากจะเมื่อนี้ yeah. 